。没事，你有什么就直说吧，我能接受得了。我在想，我们第一次见面时候的样子，虽然很老套，但你真的就像一束光一样照进我的生命。喜欢吗？喜欢。也因为你，我发现好像我身上的缺点跟毛病。你怎么来了？在这个世界上都会有另外一个人，无条件的包容。段奕成，你好，你一周内就接了三四条广告，这拍摄和训练时间不会冲突吗？哦、oh. ，我们转回跳高。与其在自己不喜欢的项目上被别人指指点点，还不如回到跳高的赛场上再拼一把。我这人不喜欢磨磨唧唧的，直接说。我本来是打算今天跟你求婚的。没事，你有什么就直说吧，我能接受得了。我想，我们第一次见面时候的样子，虽然很老套，但你真的就像一束光一样照进了我的生命。喜欢吗？喜欢。也因为你，我发现好像我身上的缺点跟毛病。你怎么来了？在这个世界上都会有另外一个人，无条件的包容。段奕成，你好，你一周内就接了三四条广告，这拍摄和训练时间不会冲突吗？哦、oh. ，我们转回跳高。与其在自己不喜欢的项目上被别人指指点点，还不如回到跳高的赛场上再拼一把。Darling, I'm here now, so don't you cry. 我这人不喜欢磨磨唧唧的，直接说。我本来是打算今天跟你求婚的。哎，干嘛呀？结婚吧，结婚不行就订婚，订婚总行吧？如果我能再大一些就好。如果我再大一岁，我就到法庭，我就可以跟你结婚了。我会让你相信你的选择是对的。我既然答应你了，我会对你负责的。我想为你拿全国冠军，世界冠军，然后再拿着这些奖牌回到你的身边。我觉得你严肃起来特别帅。段宇成，两米一二，第三跳。他是为了爱去跳高，但后来当罗娜出来了以后，这种爱变得很具象了。对于跳高本身的爱和对于这个女孩的这个爱，仿佛融合在了一起了。段宇成的出现，就是让罗娜感觉到，他就是他的小太阳。就是这个小孩给了他最真挚、最单纯的那样的一面。我觉得第一次相遇的戏吧，嗯，就是两个赤诚然后热烈的两个人碰到了一起，然后彼此给对方的生命留下了一点点种子。不确定是什么，但是有种。
教练，我想成为你的骄傲，我会努力的。这个运动在这里面就是我的语言表达，我是在用运动去表达他和罗纳之间的情感。我一定会跳过两米一。罗纳从不敢打开心扉，然后断一成不断的进攻，然后一个小姐姐的一颗心被打开之后，两个人的这种热恋。就段宇成，他需要一个能量内核，就内容就是罗纳，他给了他散发出的光和亮的力量。加油加油加油！我是你女朋友，你不跟我说谢，难道还要找别人啊？这是段宇成两米一二第三跳，他是为了爱去跳高，但后来当罗纳出来了以后，这种爱变得很具象了。嗯、对于跳高本身的爱和对于这个女孩的这个爱。仿佛融合在了一起了。段宇成的出现，就是让罗娜感觉到，他就是他的小太阳，就是这个小孩给了他最真挚、最单纯的那样的一面。我觉得第一次相遇的戏吧，嗯，就是两个赤诚然后热烈的两个人碰到了一起，然后彼此给对方的生命留下了一点点种子。不确定是什么，但是有种东西感受到，还自己还挺觉得挺开心的，就是恋爱的那种最初级。干完了就没有人碰了，就特别不舒服，是不是？<笑>